بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين अल्लाह पाक रबुल आलमी ने समस्त प्रशंसा जी अल्लाह पाक प्रत्येक बचरे एम एक पवित्र मौसम दान कर मौसमे अल्लाह पाक एक इसलाम बड़ फरज मुस्लिम मतर ओ सब मानुष्टर ओपर जरा मक्कातुल मकारामा पर्त पहुँचते पर जीवन एक बार गए ये फरज आदय करा अल्लाह पाक आवश्यक कर अपरिहार्य कर फरज कर बैतुल्ला हज करा अल्लाह पकड़ आलमीन एबादत जो फरज कर इसलाम एक रुकन एवं एर मध्य रही अनेक रकम दिन दुनिया उपकारिता सलाद और सालाम नजल मुहम्मद रसोल्ला सल्लाह आलिम सल्लम जिन्हें निजे हज कर एक लाख चौबीस हजार बेसि सहबाई के राम रजी अल्लाह तलाजमाइन के साथ हज्जतुल वाय विदाय हजे एवं तार बार कर विभिन्न आलोचन विभिन्न स्थान ये विषय उल्लेख कर लेता अखजु आन्नी माना से कम तुम्हारा तुम्हारे हजर विधि विधान शिखे नाओ ग्रहण करो हज ओ आदय करते मुहम्मद रसुल्लाम आदि कर संख्य बढ़ाना बड़ कथा ना क्वालिटी सुंदर है सब चाहते बड़ कथा दिन क्षेत्र दुनिया क्षेत्र दुनिया क्षेत्र एम कम्पानी के मानुष गुरुत्व देने जे कम्पानी प्रोडक्शन अनेक प्रतिदिन हजार हजार लाख लाख हाँ ए सी तैरि करते लाख लाख यही तैरि करते ही तैरि करते ही कम्पानी के गुरुत्व देना तैना गुरुत्व दे कम्पानी के मल्ल दे कम्पानी माल सामान जेको जिन हम गाड़ी हक और अन्य किस हक जेको जिन हम जे कम्पानी माल सामान क्वालिटी भाला उन्नतम मान हाँ संख्या मानुषर का मूल्य रखे ना मूल्य रखे मान जो मान कम ये सब माल सामान एमक खाद्य द्रव्य क्षेत्र हाँ खबर जिन क्षेत्र तो ओई रकम दिन क्षेत्र आल्ला पकड़ा आलम का गुरुत्व रही क्या कत सूंदर आम करे क्या कत बेसिमल कर कथा नहीं क्या कत सूंदर सलाद आदाय कर नाम पढ़े क्या कत बस नाम पढ़े कथा नहीं दिन अमुक व्यक्ति दिन रत मिलिए तीन सौ रखा नाम पढ़े 
অমুক এক রাতে একশো রাখাত নামাজ পড়ত অমুক দুইশো অমুক তিনশো অমুক জীবনে তার ষাটবার হজ করেছে হ্যাঁ একশোটা উমরা করেছে এক শহরে গিয়ে পাঁচটা উমরা করে এসছে যেমন আজকালকার অনেক ওইসব ভাইদেরকে দেখা যায় তার যারা সুন্নতের ধার ধারে না নবী কি করেছেন সেটা দেখার বিষয় নাই সংখ্যা বাড়াইতে পারলেই হলো একবার উমরায় গিয়ে বছরে হয়তো একবার বা কয়েক বছর পরে একবার যাবে আর একবারে গিয়ে পাঁচটা সাতটা উমরা সেরে আসবে তাও একটা দিন এমন নয় যে পাঁচটা সাতটা দিন থেকে আসছে আর তাতেও যে এক সফরে একাধিক উমরা শরীর সম্মত তাও বলছি না কিন্তু এইরকম একটা দিনের মধ্যে কয়েক উমরা করে ফিরে আসে এসব জিনিস আল্লাহ দেখেন না আল্লাহ তো কি দেখেন সুরাতুল মুরকে সাদ করেছেন রিয়াবুলকুম এই ইকুম আহসানো আমালা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য তোমাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে তোমাদের মধ্যে কে সবচাইতে ভালো আমল করে সবচাইতে বেশি সুন্দর আহসানো সবচাইতে সুন্দর আমল সবচাইতে ভালো আমল কে করে আসতে পারে তাসির কারণ বলছেন যদি বেশি সংখ্যায় আমল হয় গুরুত্ব রাখত শরীয়তে তাহলে আল্লাহ বলতে লিয়াবুলু আকুম আই ইকুম আকসার ও আমালা আকসার বলেননি কেজির মানে অনেক আর আকসার মানে আরো বেশি কে কত বেশি আমল করে আসতে পারে কে কত বেশি হজ করে চোমরা করেছে কে কত বেশি কাবা শরীফের তফ করেছে হ্যাঁ কাবা শরীফের তফ খুব বেশি করেছে কিন্তু প্রত্যেক তফে বিদাত করেছে সাত চক্করে সাত দফ পড়েছে কোনটাই কাজে আসবে না হ্যাঁ হজ খুব বেশি করেছে কিন্তু একটা সুন্নতি হজ হজ সব বিদাতি হজ বিদাত দিয়ে শুরু নামাই তো পড়া দিয়ে শুরু আর এক একটা কাজে বিদাত সব জায়গায় বিদাত আরাফা বিদাত মুজদালিফা বিদাত পাথর মারতে গিয়ে বিদাত বিদাতের শেষ নাই তাহলে কোনো কাজে আসবে না এই জন্য আমাদের দিনের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে হয় বিশেষ করে যেগুলি দিনের মধ্যে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন আর বিশেষ করে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ তার পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে বেতুল্লার হজ করা হজের বিধি বিধান আজকে বলার সময় নেই হজের মাসাইল হজের বিস্তারিত আলোচনা বরং হজের বিশেষ একটা দিক আজকে আলোচনা করব যা হয়তো এইভাবে এর আগে পেশ করা হয়নি কারণ আমাদের প্রত্যেকটা আলোচনায় কিছু নতুন কথা বা নতুন দিক পেশ করার চেষ্টা করি যথাসাধ্য যদিও কোরআন এবং হাদিসের বাইরে কোনো কথা নতুন বলা কারো পক্ষে সম্ভব না আর কেউ যদি বলে তো তার বড়ই গুমরাহি হবে কোরআন হাদিসের আলোকেই বলতে হবে কিন্তু নতুন ভঙ্গিমাতে নতুন ভাবে সাজিয়ে অথবা এমন কোনো কথা যেগুলো হয়তো এর আগের আলোচনাগুলিতে আসেনি কিছু হতে সংযোজন করা হইল এইভাবে বা এই অর্থে নতুন বলা যেতে পারে কিন্তু হজ সম্পর্কে এর আগে যেগুলি আলোচনা আছে আমাদের বিভিন্ন রিসোর্সে যেমন ইন্টারনেটে বা সিডিতে বা এমপি থ্রিতে অথবা আপনারা যে কিছু দিতে পাবেন আপনার মেমোরিতে ইউএসবিতে হজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে আজকে হজের যে দিকটি আলোচনা করব সেটা বিশেষ করে হচ্ছে হাজিদের জন্য হজে যাওয়ার আগে কয়েকটি উপদেশ এই উপদেশগুলি বিশেষ করে আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু তবে তার পূর্বে হজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কোরআনি ক্রিম থেকে দু একটি আয়াত আর তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হজের ফজিলতের ক্ষেত্রে হজের গুরুত্বের ক্ষেত্রে হজ না করলে আপনার দশা কি এ বিষয়ে কিছু কথা ইনশা আল্লাহ তালা পেশ করবে অল্প সময় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন হজের কথা সোরায় বাকারাই উল্লেখ করেছেন একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে আল্লাহ পাক রব সেখানে হজের কিছু বিধি বিধান বা হজের কথা উল্লেখ করেছেন ওমরার কথা উল্লেখ করেছেন তারপরে সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর সাতানব্বই এ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন হজের কথা এটা হচ্ছে আল ইমরান আর সুরাতুল হজ বলে একটি সুরাই রয়েছে সুরাতুল হজ হজ সম্পর্কিত সুরা যাতে হজের কুরবানির হজের সাথে সংক্রান্ত যে সমাসায়েল রয়েছে সেগুলির বিধি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন সুরা হজের আট নম্বর সাতাইশে এরশাদ করছে নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সম্বোধন করে আর এই সম্বোধনই করা হয়েছিল ইব্রাহিম খালিদুল্লাহ আলী সালাত সালাম আল্লাহ পাকের যে রসুল যিনি আল্লাহ নির্দেশে কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন তার ছেলে ইসমাইল আলী সালামকে নিয়ে আর তারপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ হয়েছিল যে এখন ডাক দাও সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হজের জন্য আল্লাহ পাকের সাদ করছেন 
হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মানব জাতির সামনে হজের ঘোষণা করে দাও হজের এলান করে দাও হজ সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দাও ও আজেন ফিন নাস বিল হজ এ আজেন থেকে হচ্ছে আজান এই জন্য সলাতের ঘোষণা যে নামাজের রক্ত প্রবেশ করেছে নামাজের সময় হয়ে গেছে এই কথা জানানোর জন্য যে ঘোষণা করা হয় বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা কালেমা দ্বারা জানবি কালিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত তার নাম হচ্ছে আজান ও আজেন ফিন নাস বিল হজ মানব জাতিকে হজ সম্পর্কে জানিয়ে দাও হজের ঘোষণা করে দাও মানুষের সামনে ইয়া তু কারি জালান তারা অনেকে হেঁটে আসবে পায়ে আসবে রিজালান রিজিল মানে পা রিজালান মানে পায়ে হেঁটে আসবে রাজেলের বহু বছর ওয়ালা করলে দামেরিন আর অনেকে জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল উটের পিঠে চেপে আসবে অনেকে উটের পিঠে চেপে আসবে বিশেষ করে দুর্বল উটের কথা আল্লাহ এই জন্য বলেছেন যে দূর দূরান্ত থেকে মানুষরা প্রাচীন যুগে যেই সময় গলিতে হজ ফরজ হয়েছে সেই সময় থেকে শুরু করে দীর্ঘ বারোশো তেরোশো বছর পর্যন্ত এই শতাব্দী পর্যন্ত বললে চলে অধিকাংশ মানুষ ওটের পিঠে দূর দূরান্ত থেকে হ্যাঁ চেপে হজে আসতো তাই না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই দুর্বল ওটের কথা উল্লেখ করেছেন আর দূর দূরান্ত থেকে উট যদি আসে তাহলে স্বাভাবিক দুর্বল হবে সফরের কারণে যেমন মানুষ দুর্বল হয় তেমন অন্যান্য প্রাণীও দুর্বল হয় মেহনত পরিশ্রম হলে কষ্ট হলে খাদ্যের অভাব হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আল্লাহ পাকে যেন দুর্বল ওঠের কথা উল্লেখ করেছেন যে ওর দুর্বল হয়ে গেলেও ওঠের পিঠে চেপে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসবে হজের জন্য কেউ ওঠের পিঠে চেপে আসবে কেউ পায়ে হেঁটে আসবে ইয়াতিন আমিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আনাস কানাস থেকে সারা বিশ্ব থেকে ফাজ্জিন আমিক দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা হজ যে ছুটে আসবে আর দেখুন আজ কি হজে জাপানের লোক আছে কোরিয়ার লোক আছে ফিলিপাইনের লোক আছে হ্যাঁ কোথায় রাশিয়া উজবেকিস্তান আজারবাইজান কোথায় আপনার ক্যানাডা আমেরিকা সারা বিশ্বের মানুষ সেখানে আপনি পাবেন নামিন করলে ফাজ্জি নামি লিয়া সাধু মানাফি আলহম যাতে করে তারা তাদের বহু উপকারিতার কাজে উপস্থিত হয় তাহলে আল্লাহ পাক এতে বলছেন যে এই হজে বহু উপকারিতা আছে বহু লাভ আছে হজে যে লাভগুলি আছে ব্যক্তি জীবনের লাভ আর্থিক লাভ সামাজিক লাভ দিনই লাভ দুনিয়াবি লাভ এই লাভগুলি বা উপকারিতাগুলি ইনশাআল্লাহ তার অন্য এক আলোচনায় আল্লাহ পাক সময় দিলে ইনশাআল্লাহ এ বছরই চেষ্টা করব পেশ করার আল্লাহ পাক আবুল আলমিন তাহলে হজের ঘোষণা করতে বলেছেন যেমন ইব্রাহিম আলী ইসলামকে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলেছেন তেমনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওপর এই আয়াত নাজল করে হজের ঘোষণা করতে বলেছেন হজ নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের ওপর ফরজ করা হয়েছে বা তার অন্যতের ফরজ করা হয়েছে দশম হিজড়ির প্রথম দিকে অথবা নবম হিজড়িতে হজ ফরজ করা হয়েছে আর হজ ফরজ হওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিলম্ব করেননি হজে গিয়েছেন এটাই হচ্ছে সঠিক মত আর যারা বলেছেন যে না হজ অনেক আগে দ্বিতীয় তৃতীয় হিজড়িতে অথবা আর কিছু ফরজ হয়েছে মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাদের কথা ঠিক নাই কারণ মক্কাই যখন কাফেরদের দখলে তাহলে সেখানকার হজ করা বাইতুল্লাহর হজ করা কি করে আল্লাহ ফরজ করতে পারেন যেটা মুসলিমদের সাধ্যে নেই কয়েকটি একটি হাদিস শোনাই যে হাদিসটি সহি মুসলিমে রয়েছে অন্যান্য হাদিসেও রয়েছে খাতাবানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের সামনে খুদবা দিলেন মানে বক্তব্য করলেন খুদবা মানে বক্তব্য খুদবা মানে মন্ত্র নয় যেমন বিদায়তি ভাইয়েরা অনেকে মনে করে খুদবা মানে জমার খুদবা ঈদের খুদবা এগুলি হচ্ছে খুদবা আর ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্য ওইটা খুদবা নয় ওইটা হলো বক্তব্য 
সেই জন্য জুমার খুতবা আর ঈদের খুতবাটা মন্ত্রে হইতে আরবিত হইতে হবে বাঙালিদের মাঝে ও আর অন্যদের মাঝে বুঝে না কিছুই তারপর আরবিত হইতে হবে এই জেহালতের কারণে জাতিক জেহালত অজ্ঞতাই রেখেছে ভুল ফতোয়া দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদের মাঝে বক্তব্য দিলেন খুতবা দিলেন মানে বক্তব্য দিলেন আর বললেন ইয়াইহান্নাস হে মানুষ হে লোকেরা ইন্নাল্লাহ কাতাবা আলাইকুমুল হাজ্জা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজ ফরজ করেছেন অন্য হাদিসে রয়েছে ইন্নাল্লাহ কাদ ফরাদা আইয়ান্নাস কাদ ফরাদা আল্লাহ আলাইকুমুল হাজ্জা আল্লাহ পাক রব্বুল তোমাদের উপর হজকে ফরজ করেছে ফরাদা শব্দ দিয়ে এসেছে আর কাতাবা শব্দ দিয়ে কাতাবা মানে ফরজ করা ফাহুজ্জু সুতরাং তোমরা হজ করো তিনি বললেন যে আফি করলে আমি নিয়ারাসুল্লাহ এই হজ কি প্রত্যেক বছর করা ফরজ নবী করিম সাল্লাম চুপ থাকলেন তারপরে তিন বার করে লোক জিজ্ঞেস করছে আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম তাহলে তা প্রত্যেক বছর ফরজ হয়ে যেত হ্যাঁ বলে দিতাম তাহলে প্রত্যেক বছর ফরজ হয়ে যেত তাহলে ফরজ করা কি নবীর এখতিয়ার না আল্লাহর এখতিয়ারে আল্লাহর এখতিয়ারে তো নবী যে বলছে আমি হ্যাঁ বললে ফরজ হয়ে যেত একদল বলছেন যে মৌলিক বিষয়গুলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে নবী কেন সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে কিছু ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কর্মটি ভুল এই এই হাদিস থেকে ফেস করে আমি হ্যাঁ বললে ফরজ হয়ে যেত হজ আল্লাহ ফরজ করেছেন কিন্তু জীবনে একবার না বছরে প্রতি বছরে একবার এটা হজ ফরজ হওয়ার পরের মশলা তাই না হজ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ কিন্তু জীবনে একবার না বছর একবার না পাঁচ বছরে একবার এটা নবীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই হাদিসের আলোকে একদল এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু এটা ভুল আর একটা সুন্দর চমৎকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেসব চেয়ে যে নবী বলছেন যে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তো ফরজ হয়ে যেত বড় কোনো ব্যক্তিত্বের তার চাইতে বড় ব্যক্তি মান সম্মান রক্ষার জন্য কথা রেখে দেয় করে না এরকম আপনাকে আপনার কফিল খুব ভালোবাসে মালিক খুব ভালোবাসে কারণ আপনি একজন টেকনিশিয়ান অথবা আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনার কোম্পানিতে আপনার দ্বারা অনেক কাজ হচ্ছে আপনি আগে বেড়ে মালিকের পারমিশন না নিয়ে একটা কাজ করিয়ে দিয়েছেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন তার মালিক চিন্তা করলো যদি এটাকে আমি নাকচ করে দিই তাহলে এটা ঠিক হবে না আল্লাহ ফাকের ক্ষেত্রে এ না যে নবী অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ ফাকার বললে আমি কোনো বিগড়ে যাবে কোনো খান না মানুষের সাথে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের দৃষ্টান্ত মোটেই চলে না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের জন্য উত্তম হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ পাকের জন্য রয়েছে উত্তম অলিল্লাহিল মাসালুল আলা উত্তম দৃষ্টান্ত হ্যাঁ তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মান মর্যাদা রাখার জন্য অনেক সময় মান মর্যাদা রাখার জন্য যে লোকটা তো মানহানি হবে একটা হুকুম করে দিয়েছে ওয়ার্কারদেরকে আর আমি যদি বলে না তুমি তোমার কে বললো সমস্ত মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে ফজিল দান করেছেন নবী করিম সাল নিজের পক্ষ থেকে যদি বলেই দিতেন যে হ্যাঁ প্রতি বছর ফরজ তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার এই উচ্চ মর্যাদাকে আপন জায়গায় বহাল রাখার জন্য আমার প্রিয় নবী বলেছেন ওইটাই আমি পছন্দ করি তার মুখ দিয়ে যেটা বেরিয়েছে সেটা আমার পক্ষ থেকে হুকুম লৌকুল তো নাম লাওয়া যাবা আমি হ্যাঁ বললে সেটা আল্লাহ হ্যাঁ করে দিতেন ফরজ হয়ে যেত আর তখন তোমরা কখনো পারতেন না দশ দশ বছর পনেরো বছর সৌদি আরবে থাকা হয়ে গেল গাড়ি বাড়ি কত কি করা হয়ে গেল হ্যাঁ এখন ওই ছোট হজ করে বসে আছে দেশি হজ হচ্ছে ছোট হজ হজ করেছে হজ করেছি কোন হজ হচ্ছে ছোট হজ হ্যাঁ হলো অবস্থা তাহলে প্রতি বছর হজ ফরজ হলে কি অবস্থা হইতো তোমাদেরকে যতদিন ছেড়ে দিই বা যতটা সময় ছেড়ে দিই যা বলি না নিজে থেকে বলিও না আগে বেড়ে যেখান পর্যন্ত বলি সেখান পর্যন্ত কর 
যেন মুসা আলি সাল্লামের জাতিকে আল্লাহ বলেছেন যে একটা গাভি জবাই কর আরে কোন এক রঙের হইলি তো হইতো কলিটি আর রং এই সে যখন জিজ্ঞাসা করা শুরু করলো তো হলুদ রং দিয়ে এসো ইন্নাহা সাফরা কোথা থেকে হলুদ রং এসে গরু নিয়ে আসবে নিয়ে আসো কত পেরেশানিতে পড়ে গেল ঠিক না যে ওই রকম পেরেশানিতে পড়ে যায় বেশি বেশি জিজ্ঞাসা করলে তবে এটা দিনের মশলা মাসে যেগুলি আল্লাহ কোরআন হাদিসে বাতলি দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে ওয়াহিদ নাজিল হওয়ার জামানার কথা হইতে পারে তারপরে এমন প্রশ্ন কাল্পনিক প্রশ্ন যদি এরকম হয় সাপোজ ধরে নেন যদি এরকম হয় যেমন ধরেন কোন এক মূর্খ আমি আমার স্ত্রীকে একটু সঙ্গে সঙ্গে লাগছে যদি কোনো পুরুষ আমার বাড়িতে দেখে নেই তাহলে কি করব এইরকম প্রশ্ন করা যায় নাই যদি এরকম প্রশ্ন করলে বিবাদ আসতে পারে আর হয়েছে সাহাবাই কেন্দ্রের জামানে এরকম দুর্ঘটনা হ্যাঁ যতক্ষণ ঘটে নিয়ে আপনি কাল্পনিক জিজ্ঞেস করবেন আমার বাড়িতে যদি অপর পুরুষ দেখে নি আমার স্ত্রী কি করতে পারি মারধর করতে পারবো হাত পা ভাঙতে পারবো না এইরকম প্রশ্ন করবেন না যখন ঘটবে তখন জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ না করে ঘটে কিন্তু শরীয়তের ফরজ মাসলা মাসাইল এক শ্রেণী মোরখরা বেশি বলে অত শিখার দরকার নেই বেশি শিখলে ঝামেলা আছে বেশি শিখলে আমল বেড়ে যাবে আবার করতে হবে না জেনে থাকে ওইটাই ভালো এ হচ্ছে আরো বড় পাপিষ্ট এলেম ফরজ তাও শিখলো না কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ অজেব জানা হালাল হারাম জানা ফরজ তরফ করলো এলেম শিখার আর আমল করা ফরজ ছিল ফরজ অজেব অ্যাপের ওপর আর হারাম থেকে বাঁচা ফরজ ছিল সেটাও করলো না তাই না বিশেষ হুকুম জানবো না হালাল না হারাম জানলেই ঝামেলা আছে যেটা করছি করি চুপচাপ চলবে জরদার হুকুম জানবো না যাক চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে ঝামেলা আছে কাকে জিজ্ঞাসা করতে যে কি মাকরু জিগে হারাম করে দেয় তখন মুশকিল আবার ও জিজ্ঞাসা করে চলবে নাকি অবশ্যই জানতে হবে আপনাকে ফরজ ওহির জামানায় আগে বেড়ে প্রশ্ন করা এসেছিল যেটা হুকুম হচ্ছে পালন করো হজ ফরজ হজ ফরজ অত হজ করে এসো আর প্রত্যেক বছর নাকি আগে থেকে কেন জিজ্ঞাসা একবার করে এসো তারপরে জিজ্ঞাসা করবে আরো যেতে হবে কিন্তু পরে তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে কিন্তু তাদের বেশি বেশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নবীর একটা কথা বললো আর উল্টো পাল্টা করা শুরু করলো তার কারণে কিন্তু ধ্বংস হয়েছে ফাইজ আমার তো কোন বেশাই কোন কাজের হুকুম দিলে ফাতু মিনহ মাস্তা তাতু যদি নির্দেশ দিই যথাসাধ্য পালন করো ওয়াইজা নাহাই তো কুমান সেই আর কোনো কিছু সম্পর্কে নিষেধ যদি করি ফাদাউ তাহলে অবশ্যই তাহলে নিষেধ করলে ছাড়া ফরজ ওই ক্ষেত্রে যথাসাধ্য ছাড়ো নাই আর আদেশ করলে যথাসাধ্য পালন করো দুটোতে পার্থক্য আছে দুটোর দুটো উদাহরণ দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবেন আল্লাহ পাক করানে তাহাজ্যদের কথা বলেছেন না বলেন নেই হ্যাঁ নবী তাহাজুদ পড়েছেন না পড়েন নেই এটা হুকুম তাই না তাহাজুদ পড়ো হ্যাঁ তাহাজুদ পড়ার প্রশংসা তাই না হুকুম দেওয়া হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো এমনকি ফরজ নামাজ ফরজ নামাজের হুকুম করা হয়েছে তাই না যথাসাধ্য পালন করো যথাসাধ্য পালন করো আপনার সাধ্য যদি দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে করবে না দাঁড়াইতে পারছেন না বসে নামাজ পড়েন বসে পারছেন না শুয়ে পড়েন শুয়ে নামাজ নড়াচড়া করতে পারছেন না হাত নাড়াইতে পারছেন না চোখের ইশারায় পড়েন হ্যাঁ যুদ্ধের মাঠে দৌড় দিতে দিতে পড়েন আছে না নেই যুদ্ধের মাঠে নামাজ তাহলে হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো নির্দেশ যেহেতু নামাজ যথাসাধ্য করো রোজা ফরজ এরকমই যখন বেহোশ হয়ে গেছ আর পারবে নামাজ পড়তে হ্যাঁ ফাতু মিনু মাস্তা তাতু যথাসাধ্য এখন সাধ্যে নেই কারণ তোমার চোখে চোখ চোখের পাতাও নড়বে না সুতরাং বেহোশ হয়ে গেছে আর নামাজ ফরজ নেই এবার বুঝতে পারলেন উদাহরণ রোজা পারলে রাখতে হবে মোসাফির অসুস্থ তাহলে অন্য সময় রাখি না একবার স্থায়ী অসুস্থ তাহলে ফিদিয়ে দিয়ে দুটো মেশিন খাওয়িয়ে দিয়ে আছে না নেই তাহলে ইতিবাচক যেগুলো হুকুম সেই ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে যথাসাধ্য পালন করো কোন ব্যক্তি যদি বলে যে আমি নামাজ পড়তে পারছি না সে মৃত্যু কি না হ্যাঁ যতক্ষণ হুসে আছে মৃত্যু বেহুশ হয়ে যাওয়ার পরে যদি বলে যে এক নামাজ পড়তে পারছি না হুস চলে এসে তো কথা বলছে তাই না কথা যখন বলছে হুস এসছে তাহলে তখন নামাজ ফরজ নিষেধের ক্ষেত্রে কেউ যদি বলছে ভাই আমি জর্দা ছাড়তে পারছি না নিষেধের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেন ভাই নিষেধ আমি ছাড়তে পারছি না হস্তমৈথুন আমি ছাড়তে পারছি না একজনের সাথে এক মহিলার সাথে প্রেম হয়ে গেছে আমি ছাড়তে পারছি না টেলিফোন না করলে প্রেশান হয়ে যায় ছাড়তে পারছি না তো কি বলবেন যথাসাধ্য চেষ্টা করো বলবেন নাকি নবী কি বলছেন ওয়াইজা নাহাই তো কোমান সেই কোনো কথা কোনো কাজ থেকে নিষেধ করলে 
কি করো ফাদাউহু অবশ্যই ছাড়ো সে ক্ষেত্রে যথা শব্দের কথা নাই অবশ্যই সাধ্য আছে নবৈদ প্রেম ছেড়ে বিবাহ করা অবশ্যই সাধ্য আছে বিকল বল্লা পাক দিয়েছেন পাক পবিত্র হ্যাঁ জরদা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু চাবান আর কিছু খান হ্যাঁ বিড়ি সিগারেট ছেড়ে দিয়ে আরো আল্লাহ পাক হালাল বউ রেখেছেন ফলমূল কত কি রেখেছেন সেগুলি খান পান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের সাধ্যে রেখেছেন এই জন্য ওই ক্ষেত্রে চলবে না ওই সব হারাম খাওয়া লোকদের হারাম কাজ করা লোকদের যে ভাই ফিলিং দেখো অভ্যাস হয়েছে ছাড়তে পারছে না চেষ্টা অনেকবার করছে মেয়ে ঠুকেরা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে এই হাদিস বিরোধী তাহলে এই একটা হাদিসের দর্শ যদি ঠিকভাবে মনে রাখেন আল্লাহর যে নির্দেশ সেই ক্ষেত্রে যথাসাধ্য পালন করতে হবে পানি আছে উঁচু করতে হবে তাই এমন চলবে না জানাজার ফুত জানা যে জামাত ছুটে যাচ্ছে তেমন করে দিল দৌড় বিদা তিরা না জাইজ নাই দ্বিতীয়বার জানাজা পড়ে তৃতীয়বার পড়ে কিন্তু পানি নেই তখন পবিত্রতা নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে এখন সাধ্য আছে মাটি মাটি দিয়ে তেম করো মাটিও নেই পানিও নাই বিনা উজুতে বিনা তেম নামাজ মাফ নেই বুঝতে পারছেন এবারে কিন্তু নিষেধের ক্ষেত্রে এটা চলবে না যে এটা পারছে না এটা পারছে না আমি দাঁড়িয়ে ছাড়তে পারছি না দাড়ি কাটা নিষেধ সুতরাং এটা চলবে না দাঁড়িয়ে ছাড়তে পারছি না আমি তো বলেন সাময়িক আমি ঋণী আছি আমি এইরকম জাতিতে মজবুর হয়ে গেছি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করেন আল্লাহ পাকর বুল আলপনার জন্য অমাইয়াত তাতিল্লাহ আল্লাহ মাহারাজ অবশ্যই আল্লাহ পাক রাস্তা বের করবেন কে বললো রাস্তা নেই অবশ্যই রাস্তা আছে আল্লাহ খাঁটি বান্দাদের জন্য অবশ্যই ভালো রাস্তা আছে কিন্তু ভালো রাস্তাই আসলে যেতে অন্তরের সততা নেই অন্তরের হ্লাস যদি থাকে তো আল্লাহ পাকর বুল আলমিন একটু বিলম্ব হইলেও রাস্তা প্রশস্ত করে দেবেন তারপরে নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন আলহাজ্য মার্রা হজ হচ্ছে জীবনে একবার এর বেশি কেউ যদি করে সবগুলি নফল হবে জীবনে একবার হজ ফরজ সাবা লোক হর করে একবার যদি হজ করে নিজের খরচ হোক আর অন্য কারো খরচ হোক বাপের খরচে বাপ সাথে করে নিজ চলে পনেরো বছর ষোলো বছর বয়সে আপনার জীবনের ফরজ আদায় হয়ে গেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাড়াতাড়ি হজ করতে বলেছেন যাদের হজ করার তৌফিক আছে এই মর্মে দুটি হাদিস রয়েছে তাড়াতাড়ি করো জলদি করো তোমাদের কেউ জানে না যে আগামী দিনে কি হবে মুসনাদ আহমদের হাদিস হাদিসটিকে সহি বলেছেন আল্লাহ নাসুল আলবানি এবং তারা মহাদিস হাদিস সাহি বাহন হারিয়ে যাবে বাহন থাকবে না নেই বাস সার্ভিস নেই হ্যাঁ এই বছর আর হজের কোন সুযোগ নেই পারমিশন নেই তসরি নেই খবর আছে লোকাল হজ ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বছরে আজকের পত্রিকায় পড়লো আর বিদেশি হজ ইন্টারন্যাশনাল হাজিদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ধরেন এখান থেকে যদি দশ লাখ হজ করত তো পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ করত তো আড়াই লাখ ওতে আপনি হয়তো আর চান্স পাবেন না গত বছর আরো পাঁচ বছর আগে এক হাজারে হলে হজ হইতো আরো সস্তা আরো পাঁচ বছর আরো সস্তায় দু চার পাঁচশো রিয়ালে হজ হইতো এখন পাঁচ হাজার রিয়ালে এখন হজ হচ্ছে না হতে পারে যে তোমার কাছে বাহনের ব্যবস্থা না থাকতে পারে টিকিটের ব্যবস্থা না থাকতে পারে তারেজুল হাজা এর চাইতে বেশি প্রয়োজন পড়ে যেতে পারে অন্য প্রয়োজন পড়ে যেতে পারে অপারেশন অনেক টাকা খরচ মা বাবার অপারেশন অনেক খরচ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কোনো সমস্যা হয়ে গেছে হজ সম্পর্কে হজের যে তাগিদ রয়েছে হজ না করলেই বড়ই গুণাগার হয়ে পড়বে কাবিরা গুণা কারণ এটা হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ আর হজ কি অবহেলা যদি করে এমন যারা হজ করেছে এমন কি করেছে আর আমি না করলেই বা এমন কি অপরাধ করলাম অথচ সচ্ছল তাহলে কুফরির আসল কাজ আর যে অস্বীকারী সে কাফের সর্বসম্মতি ক্রমে বিলিতে ফা এজমা রয়েছে এই মর্মে আয়াত দলিল কোরআনে করিমের সুরে আলে আয়াত নম্বর সাতানব্বই আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ 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 পাকের জন্য হজ দুনিয়ার গরজে নয় ওই সব মানুষদের ওপর হেজুল বাইদ বাইতুল্লাহর হজ করা ফরজ মানিস তাতা এলেই হেসাবিলা যার কাছে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থা আছে 
ওমান কাফার তারপর আল্লাহ কি বলছেন যেই ব্যক্তি কুফরি করবে হজ যে হুকুম করে যে পৌঁছাইতে পারবে হজ ফরজ আল্লাহর জন্য তারপর আল্লাহ বলছেন ওমান কাফার যে কুফরি করবে ফাইন্নাল্লাহ গানি ও নানিল আলামিন তাহলে সেই কুফরি করার লোককে জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ পাক বিশ্ব জাহানের সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী কারো মুখাপেক্ষী নন কারো হজের মুখাপেক্ষী নন কারো কোরবানের মুখাপেক্ষী নন কারো আরাফের মুজদালি বাসার মুখাপেক্ষী নন আল্লাহ পকরবুল আলামিন কারো বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে আশুক এর মত আজ আল্লাহ পকরবুল আলামিন নন ফাইন্নাল্লাহ গানিউ নানিল আলামিন তুমি হজ করে আল্লাহ পাকের কিছু করে দিলে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে শক্তিশালী করলে এই সব তোমার ভ্রান্ত ধারণা যদি মনে করো তো তুমি তোমার কল্যাণের জন্য হজ করেছো আল্লাহ পাকের জন্য করেনি আল্লাহ পাকের দিনের জন্য করেনি তোমার জন্য করেছো তুমি আর তোমার উদ্দেশ্যে তোমার কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাকে ইবাদত বন্দিগি ফরজ করেছেন আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের বিধান নাজিল করেছেন শরীয়ত নাজিল করেছেন ফাইন্নাল্লাহ গানিউ নালিল আলামিন তো এখানে আল্লাহ পাক কি বলল আমান কাফারা যে কুফরি করবে এটা সির কারগণ ফকাহকে রাম যারা এই আয়াত সামনে রেখে বলতে চেয়েছেন যে যদি কেউ হজকে অস্বীকার করে অবহেলা করে তাহলে ওমান কাফার কুফরি করল रोजा रखते मोटे मोड़े कष्ट रोजा रखे तो नैकी रोजा কিন্তু যদি কষ্টকর সফর হয় তাহলে রোজা রাখা কোন আর কাজ এই হাদিস প্রমাণ করে তাহলে রোজার জন্য যদি শর্ত থাকে তো জাহাদের জন্য শর্ত নেই জাহাদের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ইন্নামাল ইমাম জুন্না ইমাম সরকার হচ্ছে ঢাল কর্ম সে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে আর এটা মূল লাল হুজুরের ফুতওয়া দিয়ে জিহাদ হয় হ্যাঁ যদি সরকার না বলে তো কোন আলেম কোন মুফতির ফতোয়া দিয়ে জিহাদ হয় না যারা বলে কোন মুফতির ফতোয়া দিয়ে জিহাদ হয় कारण सरकार सेंदेश बल प्रयोग कर ले पाल्टा आक्रमण है प्रतरक्षा व्यवस्था क्योंकि अपना मत फुटपात लोक ही फिर अवस्था इमान अवस्था उन्नति कथा
আর না হইলে স্বামী স্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল আর কোন বন্ধু দাঁড়িয়ে দিল আমার স্ত্রী ছবি তুলিতে যে ব্যক্তি হজ করল আর জন সম্পর্কে কোন কথা কাজ করল না অনেক বেহায় বেপর্দা মহিলা হইতে পারে অনেকে চেহারা খোলা মনে করেছে এর আমার অবস্থায় চেহারা খোলা যায় কখনো যায় না অপর পুরুষের সামনে এর আমার অবস্থায় চেহারা খোলা তবে চেহারা ডাকতে হবে छिद्र विशिष्ट सामने पर्दा जेटा बेदे रखा अथवा आटके रखा रखा होना क्या क्योंकि दई चोखे सामने दो छिद्र आम ने আর মায়ের সাথে চলে আসতো তখন একশ্রেণী ধার্মিক লোকেরা ভুল করে নেকা বুঝে না এর কারণে আর আরেক শ্রেণীর দুনিয়াদের লোকেরা ভুল করে স্ত্রী চেহারা খুলে অপর পুরুষ আসলে কত যে হাজার হাজার লাখ লাখ পুরুষ দেখছে मुफ्ती <laughs> जमाई আল্লাহর জন্য নামাজ হলে কখনো কি না উচিত নামাজ করতে পারে না মানুষ তো যারা ফাঁসে কি কাজ করবে না আর কোন জনসম্পর্কে কাজ করবে জনসম্পর্কে কাজ কথা এগুলো ফাঁসে কি কিন্তু বিশেষ যেহেতু গোনা সেই জন্য আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে যদি এগুলো থেকে মুক্ত হয় রাজা কামা ওয়ালার কম্ম সেই দিনের মতো হে ফিরে আসবে যেই দিন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছে মায়ের পেট থেকে যেদিন জন্ম নিয়েছিল সেই দিনের মতো পাপ মুক্ত হয়ে মা সময়ে ফিরে আসবে সত্যিকার অর্থে যদি আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য হজ হয়ে থাকে হালাল পয়সা দিয়ে হজ হয়ে থাকে হজ হয়ে গিয়ে যদি কোনো গোনা না হয় হ্যাঁ আর হজে যদি ইখলাস সততা থাকে যে হজ করলাম তো করলাম আর আমি এরপরে কখনো গুনাহার দিকে যাব না কাবিরার দিকে যাব না তবা করে জীবনের সমস্ত গুনা থেকে যেগুলি গুনাহায় ডুবেছিল আর সেই গুনাগুলি থেকে সংশোধনের জন্য আল্লাহ সাথে ওয়াদা করবে এই হচ্ছে হজে মগরুর বা এই হজের সব হচ্ছে যে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আবহ হাদিস আবহার বর্ণনা করেছেন তাও ফারি মুসলিমে রয়েছে আর অমরাতে আর উমরাতে কাফার আতুল ইমা বাইন এক উমরা থেকে আরেক উমরা পর্যন্ত আর যে সব গুনা হয় এই উমরা করলে মাঝের গুনাগুলি মাফ হয়ে যায় এইরকম এইরকম যতগুলি হাবিস রয়েছে তার মানে হচ্ছে ছোট গুনা মাফ 
কারণ যদি ছোট কোনা না থাকে ছোট কোনা অন্যান্য আমল দিয়ে মাফ হয়ে যায় তাহলে বড় গোনা মাফের সম্ভাবনা আছে কিন্তু বড় গোনার জন্য আহলে সুন্নাত আল জামাত এর নিকট সে Hanafi হোক আর Shafi হোক আর Malik হোক Rambeli হোক আর Ahlus সবার কাছে তওবা শর্ত আছে তওবা করতে হবে কবির গোনা তওবা করতে হবে আমি আরেক করব গোনা করতেও থাকবে না আর করবে না উমরা তো মাঝে মাঝে করছি মাফ হোক কখনো হ্যাঁ হারাম খেতে আছেন মানে করতে আছেন সুদ খেতে আছেন বুশ খাচ্ছেন থাইল্যান্ডে জুয়া খেলছেন আর উমরা তো করছি মাঝে মাঝে তা ফরম হয়ে যাবে না কখনো জামাত ছাড়ছেন ফজরে যাচ্ছেন না সূর্য ওঠার পর বলেন না উমরা দিয়ে মাফ হয়ে যাবে কখনো মাফ হবে কাবিরা গোনা থেকে তওবা করতে হয় তওবার প্রথম শর্ত হচ্ছে গোনা স্টপ করা বন্ধ করা প্রথম শর্ত এর নাম তওবা অনন্ত হও প্রতিজ্ঞা করা আগামী কালে গোনা হবে না আর মানুষের হক হইলে হক পৌঁছে দাও हज করতে বলেছেন তাবে ও বাইনাল হজ্জ ওয়াল উমরাহ তোমরা বেশি বেশি হজ্জ করো ফাইন্না মা ইয়ানফি আনিল ফাকা ওয়াল যুমুর এতে অভাব দূর হয় আর গুনাহ দূর হয়ে যায় যেমন কোন মরিচা লাগা অস্ত্র হ্যাঁ অস্ত্র কোথায় নিয়ে গেলে কামার শালায় নিয়ে গেলে আর কামারের হাফরে দিলে কি হয়ে যায় মরিচা গুলি সব দূর হয়ে যায় এই রকম বেশি যারা আসন্নের কাজ করে চাঁদির কাজ করে যদি ধুলো বালি ময়লা আরো কত কি স্বর্ণ চাঁদি খারাপ হয়ে আছে আর তাদেরকে দিলে আগুনে দিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় ওয়ালাই সারিল হাজ্জাতিল মাবরুরাতে সওয়াবুন ইল্লা জান্নাহ এটা হচ্ছে তিরমিজি হাদিস আর হাদিসটি সহিহ যে হজ্জ মাবরুরের সওয়াব হচ্ছে একমাত্র জান্নাত আর কোন খাতা মাফ হয়ে যায় অভাব দূর হয় তাহলে হজ্জ করতে গিয়ে কখনো এই চিন্তা করবেন না যে 5000 রিয়াল খরচ করে দেব ছয় মাস পর আবার দেশে যাব এই টাকাটা দেশে গেলে আমার কাজে লাগবে এক লাখের বেশি দেশে অনেক টাকা এই টাকা দিয়ে হজ করব না কখনো চিন্তা করবেন না আল্লাহ পাক উত্তম বিকল্প দেবেন অভাব দূর হবে আর যদি এই আশঙ্কা করেন যে না হজ করলে এই রকম আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বো তাহলে আল্লাহ বরকত নষ্ট করে দেবেন আল্লাহ পাক এই ক্ষেত্রে কোরআনে কেরিমে ইরশাদ করেছেন যখন মুশরিকদের মক্কায় প্রবেশ বন্ধ করে দাও ইন্দাম মুশরিক কোন নাজাস क्षतिग्रस्त আজকে যদি ধরেন 30 লাখের জায়গায় 10 লাখ হাজি আসে তাহলে কত টাকা ভালো হবে কেন এরোপ্লেন দ্বারা ইনকাম হ্যাঁ এখানে তামু দ্বারা ইনকাম আর তো হাউস বিল্ডিং দ্বারা ইনকাম বাস আর গাড়ি আর যতগুলি চলছে কত যে ইনকাম হচ্ছে ব্যক্তি আর আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ইত্যাদি ইত্যাদি ইনকাম শেষ হয়ে যায় তাহলে এই আশঙ্কা যখন হতে পারে আল্লাহ বলেন ওয়াইন খিফতু আইলাতান अल्लाह আল্লাহ পাক অভাব দূর করে দিবেন আর কখনোই আশঙ্কা করেন না যে হজ করলে অভাব হয়ে যাবে বা দেশে কি করে যাবে সব চিন্তা করেন ফরজ হজ যদি থাকে অবশ্যই আগে হজ করেন তারপরে দেশে যান মহিলাদের জিহাদ হচ্ছে হজ উমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে লাকিন আফজাল আল জিহাদ হজ্জুল মাকবুল সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্জে মাকবুল जिहादेहा 
যারা হজ করে ওমরা করে তার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মেহমান তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের মেহমান মত আল্লাহ পাকের কাছে মর্যাদা রাখে চিন্তা করুন এখন আসি আমাদের আলোচনার আসল যে বিষয়বস্তু যে হাজিদের জন্য কিছু উপদেশ আজকে বিশেষ করে উল্লেখ করব তার প্রথম উপদেশ হচ্ছে যে হজে যাওয়ার আগে আপনি আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করেন কল্যাণ কামনার নাম আরবিতে কি বলতে পারেন কল্যাণ কামনার নাম হচ্ছে ইস্তেখারা খাইর মানে কল্যাণ আর ইস্তেখারা মানে খাইর তলব করা কল্যাণ তলব করা ইস্তেখারা করেন ইস্তেখারা যদি জায়েজ না জায়েজের কাজ হয় তো না জায়েজের ক্ষেত্রে কোনো ইস্তেখারা নেই কারণ না জায়েজ কিছু করাই যাবে না জায়েজ কাজের ক্ষেত্রে করবেন ইস্তেখারা করবেন শরীয়তের যেগুলো বিধি বিধান আপনার হজ ফরজে আছে কিন্তু এই বছরের হজ সহি সালামত করতে পারবো কিন্তু আল্লাহ কাছে একটু কল্যাণ তলব করি তারপরে এই নয় যে আমি আসলে এই এই ব্যাপারে অনেকের সমস্যা এই জন্য হয় যে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে ইস্তেখারা করা মানে ব্যাগ জেনে না আর ব্যাগ জানার পরে ইস্তেখারা করে স্বপ্ন দেখব স্বপ্ন দেখার পরে যদি ভালো লাগে করব আর না হলে করবো ভালো স্বপ্ন দেখলে করবো আর না হলে করব না এই এই যদি এই রকম অর্থ বুঝে নয় ইস্তেখারা তাহলে ইস্তেখারা নেই আর এটা জাল কথা সহি হাদিস নয় এটা হচ্ছে জাল হাদিস যে ইস্তেখারা মানে ইস্তেখারা করে স্বপ্ন দেখা যেটা অধিকাংশ মানুষরা যারা সহি জয়ফের পার্থক্য বুঝে না জালের পার্থক্য বুঝে না তারা এইরকম ধারণা করে ইস্তেখারা মানে কল্যাণ তরফ করা কাজ আমি করব আল্লাহর কাছে দুই টাকা নামাজ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি কল্যাণ তরফ আল্লাহ নিয়ে আসতে হিরো কবি ইলমে আল্লাহ তোমার কাছে কল্যাণ তরফ করছে जमुना দ্বিতীয় আরো হচ্ছে ওই একটা ওসিয়াত নিজের ওসিয়ত লিখে যাবে অনেক পাওনা থাকতে পারে আপনার পাওনা অন্যের কাছে থাকতে পারে আপনার উপর অন্যের পাওনা থাকতে পারে লিখে দিয়ে যেন এত টাকা অমুক পাবে এত টাকা অমুক পাবে এত টাকা আমার কাছে অমুক পাবে এত টাকা অমুকের কাছে পাবো যাতে আপনার ছেলে মেয়েদের হক নষ্ট না হয় আল্লাহ না করে ফিরে আসতে পারলেন না ছেলে মেয়েরা হক নষ্ট এক পয়সা কেউ দিবেন আজকাল করতে হবে না হ্যাঁ না কোনো প্রমাণ না থাকলে নিজে থেকে দিতে আসবে না বলতে গিয়ে হয়তো যেহেতু আসল লোক মারা যাবে না না এত টাকা পাবে না হয়তো স্বীকার করবে আমানত উঠে গেছে কি আমাদের লোক হচ্ছে আমানত আমানত যখন নষ্ট করে দেওয়া হবে আমানত থাকবে না সরকারি পর্যায়ে আমানত উঠে যাবে ব্যক্তি পর্যায়ে আমানত তুলে যাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে আমানত তুলে যাবে আমানতে খেয়ানত যখন হবে কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে বড় সামনে মনে হচ্ছে ওর আপনি ভিক্ষুকের মতো সামনে ঘুরে ওরা ওর ইচ্ছা মতো দিবে অথচ তার এসাম করেছে নিজে থেকে কাউকে ধার দিয়ে টাকাটা সময়ের আগে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাবে এই রকম লোক হাজার একটা হাজার একটা খুঁজে পাবেন তাহলে কিভাবে আমানত উঠে যাচ্ছে তো কি বলছিলাম যে ওসিয়ত লিখে দিয়ে যেত এছাড়া ওসিয়ত ধর্ম দিনী উপদেশ আর অন্য অন্য জমি জায়গায় যদি উপদেশ কাউকে কোনো কিছু দিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি হয়তো মাদ্রাসে দিতে চাইছেন দিনের কাছে দিতে চাইছেন মসজিদে দিতে চাইছেন সেগুলো না লিখে দিয়ে আপনি ছেলে মেয়েরা দেবেন হয়তো ওই রকমই আপনার ওপর ঋণ আছে যদি না লিখে দিয়ে যান ছেলে মেয়েদেরকে না বলে দেবেন লিখিত লিখে দেওয়া ভালো লিখে যদি না দিয়ে যান তাহলে হয়তো দিতে চাইবে না এই জন্য ওসিও লিখে যেতে হবে যে কোনো রকমের আর তিন নম্বরে হচ্ছে যে হজে যাওয়ার আগে হজ ওমরা বিধি বিধান আঁকা মশাইল ভালো করে শিখে দেবেন এবং যেখানে সন্দেহ লাগছে যে এটাতে কি হবে এটা হবে না ওইটা হবে সন্দেহ হলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ভালো আলমদেরকে ফাঁস আলু আহলাল দিকের ইনকুন তুম লাত আলম জানা না থাকে তাহলে অলমায় কেন কে যারা জানে যাদের কাছে কোরআনে বাহাদিসের জ্ঞান হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নেবো যাতে করে ভুল না হয় আজকাল অধিকাংশ হাজিরা হজে আসে কীরকম খুব যদি ভালো হয় তার হজের উদ্দেশ্য তাহলে আমাদের আমরা যে আমরা যাচ্ছি জিজ্ঞেস করবে কোনো মোয়ালেম আছে তো কোনো আলেম আছে তো আমাদের সাথে কেউ থাকবে তো হ্যাঁ 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 আমার সহযোগ সহযোগ দিন কিচ্ছু জানো না পদে পদে ওর মতার মুখাপেক্ষী একেবারে ফকির তার কাছে কথাই কথাই কাজে কাজে 
অতিরিক্ত নূর কিন্তু তার আগে নূর হচ্ছে আপনার অজ্ঞতা দূর করা অজ্ঞতা হচ্ছে অন্ধকার যে হালত হচ্ছে অন্ধকার আর অন্ধকার দূর করে নিজেকে মনোবর করে আলোকিত করে অর্থাৎ দিয়েছেন এবং দিনের এল শিখা ফরুস সুতরাং হজ উমরার মশলা মশাই জেনে যারা যারা হজে যাবেন তারা নিয়মিত আমাদের যে এই এক মাস সময় আছে এর মধ্যে আজকে ছয় जिज्ञासा फुटपाथे बिक्री है मन गड़ा ठीक আরো বিভিন্ন জায়গার বানানো সব দোয়া বা নিয়ত নামাইতুল হাজ্জ ওয়াল উমরা তা ফায়াসের হলি আল্লাহ তুমি সহজ করে দাও নিয়ত করলাম বিদা নিয়ত পড়া উচ্চারণ করা বিদা তবে লব্বাইক হাজ্জ ওয়াল লব্বাইক উমরা তা না এটা সাবিত হয়েছে এটা নিয়ত পড়া না এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে তো লব্বাইক দিয়ে বলতে তাহলে বিদাতি কিতাব কেনবেন না যেখানে সেখানে বিক্রি হয় তার প্রতি অনেক উল্টো পাল্টা কথা রয়েছে ছয় নম্বরে হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপদেশ হচ্ছে যে হজে যাওয়ার আগে আল্লাহ কাছে তবা করে হজে গিয়ে আরাফার ময়দানে তবা করে তাহলে আরাফার ময়দান পৌঁছিতে পারলেন কি পারলেন আল্লাহ পাখি জানে তার আগে কত হাজি মারা যাচ্ছে হ্যাঁ পৌঁছিতে পারলে না তো তবা গেল বিনা তবাতে মারা গেল হ্যাঁ হজটা করে চলে আসি তারপরে তারপরে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আর একটি উপদেশ সেটা হচ্ছে যদি কারো ওপর জুলুম করে থাকেন আর সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হয় তাহলে পরিশোধ করবেন সেটা ফরজ ঋণ যদি থাকে ঋণ পরিশোধ করে যাবেন নাহলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যাবেন হ্যাঁ ঋণ রেখে দিয়ে চললেন দেশে ছুটি কাটিয়ে চলে আসে ছয় ছয় মাস পর হ্যাঁ ঋণ আছে এক্সিট চলেই গেছে খবরই নাই ঋণ দাদাকে খবরই নাই বহু ঘটনা বহু ঘটনা এখানে শোনা যায় হারে অমুক আরে তাও যদি আবার নামাজি দেখা যায় নামাজি লোক ইসলাম দু চার দিন আসছে আর শোনা যাচ্ছে অমুকের কাছে পাঁচ হাজার নিয়েও চলে গেছে এক্সিটে খবরই নেই 
হাউজবিল্লাহ এই চরিত্র যদি হয় তাহলে আপনাকে আল্লাহ পাক কীভাবে মাফ করবেন মানুষেরা কখনো এভাবে মাফ হবে না এই রকমই যদি কারো আমানত থাকে আমানত ফিরিয়ে দিয়ে যান আপনি নাও ফিরতে পারেন আপনার বাড়িতে আমানত আছে কারো আমানত রাখা আছে তাহলে ভাই আপনার আমানতটা নিয়ে যান আপনার ঘড়ি রাখা আছে আপনার মোবাইল রাখা আছে আপনার স্বর্ণ রাখা আছে সুতরাং এটা নিয়ে যান কারণ আমি আল্লাহ জানে ফিরব কি ফিরব না তারপর আমি রুমে থাকবো না আর ইউ যেতে পারে নিয়ে যান হজের জন্য জুলম যদি কারো উপর করে থাকেন তাহলে মাফ নিতে হবে আর কারো যদি হক নষ্ট করে থাকেন আর সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হয় পরিশোধ করতে হবে আর এতে অধিকাংশ মানুষের ঘাটতি রয়েছে কত যে জুলম করে রেখেছে না মনোমালিন্য হয়ে আছে চলে গেল হজ করে চলে আসলো ওই রকমই অবস্থা আছে হিংসা বিদ্বেষ আছে অন্তরকে সাফ করলো না হজ করে চলে আসলো মশাল্লাহ হাজি সাহেব হয়ে চলে আসছে জমি জায়গায় বেমানি করে রেখেছে আইল চেপে রেখেছে ও হজ করে চলেই গেল আবার ঠিকই আছে না এরকম যেন না হয় হজে যাবেন যতদিন থাকবেন তার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা নিয়ে যাবেন আপনি এমনভাবে অভাবী হয়ে যাবেন না যে ওখানে যাওয়ার পরে টাকা শেষ এখন কী করবেন ভিক্ষা করা শুরু করেছে যেমন কিছু লোকের পেশা আর অধিকাংশ লোক যারা ভিক্ষা করে এরা পেশাদার এরা আসলে অভাবী না ইল্লা মাসাল্লাহ আর অন্তর অন্তর্জামি মানুষ নয় আল্লাহ ছাড়া এই জন্য কে যে আসল হকদার বলা যাবে না অনেকে হয়তো তার হয়তো চুরি হয়ে গেছে অথবা কোনো সমস্যা হয়ে গেছে অভাবী থাকতে পারে দেন কিন্তু চেহারা দেখে সকল সুরাত দেখে তার আখলাক চরিত্র দেখে নিশ্চিত হয়ে খানিকটা কারণ এই ব্যবসা খুব বেশি চলছে এই সিজনকে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে কারণ মানুষের অন্তর ভালো থাকে আর আফার দিনে ভিক্ষুকের অভাব নেই হজের মৌসুমে ভিক্ষুকের অভাব নেই না এই রকম যাতে না হয় এই রকমই যাবে না রমজান মাসে যদি আমরা দেখেছি মক্কাতুল মক্কা মোদি নাই এই লাইলাতুল কাদার গুলিতে সুভান আল্লাহ কোথা থেকে যে ভিক্ষুক আসে আর ভিক্ষু একটা পুলিশ দেখলে পালাইতে শুরু করে একবারে মানুষকে ডিঙ্গে ডিঙ্গে পালাইতে শুরু করে তখন আর খোঁড়া থাকে না খড়ি খড়ি হাঁটছিল আর যে পালাইতে শুরু করলো তখন কিছুই নেই আপনার যা প্রয়োজন তা নিয়ে যাবেন যাতায়াত খরচ সেখানে খাওয়া খরচ রাস্তা খরচ আরও যেসব জিনিস লাগে যেমন শীতকালে হজে যাচ্ছেন তাহলে শীতকালে শীতের বস্তরে নিয়ে যেতে হবে তো যখন যেভাবে যাচ্ছেন ওই রকম কিছু নিয়ে যেতে হবে এছাড়াও আলমারা বলছেন যে হজে যাবেন তখন আপনার একটা মিশক নিয়ে যাবেন অনেক মিশকটা নিতে ভুলে যাবেন আর দাঁত দেখ দেখা যায় না তাদের দিকে দাঁত পাশে মুখটা নিয়ে যায় কথা বলছে কথা বলছে আর দুর্গন্ধ দাঁড়ানো যায় না মাঝে মাঝে আমাদের টেবিলের সামনে এসে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বাবার কষ্ট বসে থাকা মুশকিল না আপনার মুখের অবস্থা এরকম কেন হবে যে সামনে কথা বললে থাকা যায় না কিছু লোক আছে যারা বিড়ি সিগারেটের গন্ধ জন্য ও বুঝছে যে আমি তো আমরা মিশক করে এসেছি আর না এই ব্রাশ করে এসছি এই করে এসছি পেস্ট ব্যবহার করে এসছি কিন্তু আসছে আর কিছু লোক আছে না ও মুখকে এমন করে ময়লা করে রাখছে অসুস্থতা হয় সেটা আলাদা কথা সেই ক্ষেত্রে মাসুর কিন্তু আপনি দাঁতকে এমন ময়লা করে রাখবেন পরিষ্কার করে রাখবেন যে অন্য লোক কষ্ট পাবে নামাজে হোক অথবা কারোর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে হোক কথা বলার ক্ষেত্রে হোক গাড়িতে পাশাপাশি বসে 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 থাকা যায় না পাশে গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি বসে আছি এরকম বহু সময় ঘটনা ঘটেছে পাশে বসা যায় না এক লিফটে চড়ে লিফটে উঠা যায় না এরকম অবস্থা মুখের গন্ধ না হয় শরীরের গন্ধ তো এইরকম যেন না হয় কোনো মমিনকে কষ্ট দেবেন লা দারা রাওয়ালা দেরা আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না বা কষ্ট দেবেন না এই জন্য তো কাঁচা পেঁয়াজ আর রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে কেউ যদি খেয়ে নাই বাড়িতে নামাজ পড়ো তুমি না বিয়ে করবি সাল্লাহ সাল্লাম হোক কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েও না নামাজের আগে যদি খাও তাহলে খবর দেন মা জামাতে নামাজ পড়তে আসবেন কাঁচা পেঁয়াজ থেকে কত সড়া গন্ধ যদি মুখ সাফ না করেন তাহলে দাঁতের গন্ধ মুখের গন্ধ কত সড়া গন্ধ বিড়ি সিগারেটের গন্ধ তাহলে বিড়ি সিগারেট নবী সাল্লা সাল্লামের জামানায় থাকলে হারাম তো স্পষ্ট নাম ধরে বলা হইতো আর বলা হইতো যে মসজিদে আসা দরকার মসজিদের কাজ দিয়ে হাঁটবে না বরং মদিনাই রাখা যাবে না মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হইতো জি ওই রকমই আপনার যার চুল দাড়িগুলো সুন্দর করতে হবে একেবারে বিক্ষিপ্ত না থাকে দাড়ি রাখা মানে এই না যে দাড়িকে বিক্ষিপ্ত করে এইদিকে ওইদিকে করে রাখেন আর লোকজনকে দেখতে খারাপ লাগছে একটা চুরি রাখেন প্রয়োজন একটা আয়না রাখেন এই রকমই বা এমন কি বলছেন সুরমা যদি আমি সুরমা কত কাল যে ব্যবহার করি না আমি নিজেই জানি না কিন্তু ওলামারা লিখেছেন যে যার সুরমা লাগানো অভ্যাস আছে সুরমা লাগান এই সৌন্দর্য যায় এই রকমই 
হজে যাওয়ার আগে আপনি ভালো সাথী সঙ্গী চয়েস করবেন আজকাল সাথী সঙ্গী কেমন চয়েস করা হয় দেশি আমার ডিস্ট্রিক্টের আমার গ্রামের আমার কোম্পানির লোক একবারে এক দিনদার ভাইকে বলছি আপনার জন্য ফ্রি হজ আছে না ফ্রি উমরা আছে তো এই রমজানের কথা তো বলছে যে না আমি তো যেতে পারবো না আমাদের দিনই ভাইরা যাচ্ছে ওদের সাথে যান ফ্রি ফ্রি উমরা আছে আপনার বলছে না যেতে পারে কেন বলছে আমার কোম্পানির কিছু লোক আছে ওদের সাথে নামাজ পড়ে বলছে নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না ওদের সাথে উমরা যাবে আর দিন তার পরে যার লোকদের সাথে তাকে বলা হচ্ছে উমরা যান না উমরা যাবে না কারণ কোম্পানির সাথী রুমের সাথী সঙ্গী না হয় আপনার দেশি ওই ডিস্ট্রিক্টেরই লোক না ওই ভাষার লোক না এইসব সম্পর্ক আমাদের নাই এইসব সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে দিনের সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইসলামিক আখলাকের সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইমান এবং আমলের সম্পর্ক যার ইমান আমল আখলাক ভালো তার সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক এটা আমাদের সম্পর্কের মানদণ্ড হইতে হবে যদি সত্যিকার অর্থে আমরা মুসলিম হই ভালো লোকের সাথে গেলে হবে কি সে আপনার ভালো কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করবে ভুলে গেলে স্মরণ করে না ফজরে উঠতে পারে না উঠাবে তাই না কিন্তু সবগুলি তো গড়া সড়া নিয়ে যান আপনি আর আপনি উঠতে পারেন আপনি ওদের মধ্যে কোনো রকম খোড়া একটু ভালো আর বাকিগুলো একেবারে অকেজ তাহলে কে উঠাবে আপনাকে ফজরে বলেন তো দেখি কে যাবে আপনাকে ফজরে কে আপনাকে আরাফাতে বলবে যে দশ মিনিটের দোয়া যথেষ্ট আরে বেশি বেশি দোয়া করেন করেন ঘন্টাতে একটু দোয়া করেন একটু কাঁদেন না আসেন কে বলবে এই কথাটা আপনাকে কে বলবে যে এতবার আপনি এই আমলগুলি করেন এই করেন এই জায়গায় এই আমল করেন এই জায়গায় এই করেন কে শিখাবে আপনাকে তাহলে জানা লোক এবং আমল করা লোক ভালো সৎ কর্মশীল যার ইল আমল আছে সে হচ্ছে সৎ এই রকম লোকদের সাথে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে আর সাহায্য সহযোগিতা করবে যদি কোনো সময় আপনি কোনো পেরেশানিতে থাকেন টেনশনে থাকেন তাহলে আপনাকে ধৈর্যের জন্য উপদেশ দেবে আপনাকে উৎসাহ দেবে ইত্যাদি হঠাৎ করে আপনার দুঃসংবাদ চলে আসলো দেশ থেকে আর টেনশনে পেরেশান হয়ে গেছে না আর হজে থাকা যাবে না ভাই যাই চলে যাই যেমন একজন হজে গেছে কয়েক বছর আগের ঘটনা আর হজে যাওয়ার পরে ফ্যামিলি নিয়ে গেছে আর বিনা তার স্মৃতি আসো আশ্চর্য লাগে কয়েক হাজার রিয়াল বেতন পাঁচের ওপরে হবে আর সে বিনা পারমিশনে হজে গেছে নিজের গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে মেনায় ঘুরতে থেকেছে গাড়ি কি কীভাবে ঢুকিয়ে নিয়েছে ঘুরতে থেকে কোনো জায়গায় পুলিশে বসতে দেয়নি গত দু তিন বছর আগের ঘটনা বসতে যখন দেয়নি তখন ঘুরে টান দিয়ে ওই রাতে আট তারিখ এখনো হয়নি মনে হয় সাত তারিখে কি আট তারিখে যাই হোক ও তাই ফেস আমাকে টেলিফোন করছে চেক পোস্ট পার হয়ে চলে এসছে এক গেছিলো চলে গেছিলো গেছিলো ফিরে আসে বলছে তাইফ চলে এসছে হজ করব না সুবহান আল্লাহ এহরাম বেঁধে গেছে গিয়েছে জায়গা মেনাতে যখন পাইনি ফিরির জায়গা তখন ফিরে তাইফ এসে বলছে যে এইরকম অবস্থা এখন মাসলা জিজ্ঞেস করছে বলেন দেখি দেখি এত সস্তা হজ ফুটপাতে হজ করবে পাঁচ হাজারের মাস ইনকাম আরে একজন লোক ছয় মাস ইনকাম করে হজ করে ছয় মাসের বেতন দিয়ে হজ করে এমন গরিব রয়েছে আর আপনি এক মাসের বেতন লাগবে না আর আপনার এই অবস্থা কেন এইরকম সংকীর্ণতা তাহলে এখানে তো আল্লাহ এখলাস বুঝতে পারছেন যে কত খলুসিয়াত আছে আপনার হজে আর কত আপনি আল্লাহ পাক রবুল আলমের সন্তুষ্টি চান সেটা আল্লাহ ভালো করেই বুঝতে পারছেন আপনার তো হজ করতে গেলে ভালো লোকের সাথে গেলে এরকম হয়তো না হয়তো ভালো লোক থাকলে বলছে না না যখন ঢুকে পড়েছেন কেন কষ্ট হলো থাকতে হবে চলেন না হলে দরকার হইলে ভাড়া নেবো দু হাজার তিন হাজার ইয়ার লাগুক কোথাও ট্যান্ট ভাড়া খুঁজি না হলে এদিক সে কোনো একটা বুদ্ধি বেরোয় তো কিন্তু না আবার ফিরে চলে এসছে সুবহান আল্লাহ কি হতো বাগান তো এই ছিল হজে যাওয়ার আগে উপদেশ যে ভালো লোকদের সাথে যাবেন তাহলে সর্বক্ষেত্রে আপনার উপকার করবে ভালো লোক যদি থাকে তাহলে আপনাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না অসুস্থ হয়ে গেলে আপনাকে হাসপাতালও নিয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে গেলে আপনার বা আপনার অভাব হয়ে গেলে টাকা পয়সা হারিয়ে গেছে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে অজ করি ফিরে নিয়ে আসবে ভালো লোকের সাথে গেলে দিন দুনিয়ার উপকারিতা রয়েছে এই রকমই হাজিদের জন্য উচিত হবে হজের সফরে যাতায়াতেও এবং হজে গিয়ে সেখানেও মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা নরম কথা বলা মানুষকে খাওয়াবার চেষ্টা করা নিজে অন্যের কাছে খাবো এইরকম নয় ভালো চরিত্র মানুষের সাথে পেশ করা ভালো আখলাক চরিত্রে তার সাথে আপনি মিলবেন কারণ সফর করলে মানুষকে চেনা যায় সফর করলে মানুষকে চেনা যায় কারণ একজন লোক এরকম গল্প আছে বলছে অমুক লোক খুব ভালো তো বলছে কী করে জানলে ভালো 
তুমি তার সাথে সফর করেছো বলছে না সফর করিনি তাহলে কি করে বললে যে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছো লেনদেন করেছো আদান প্রদান করেছো দার দিয়েছো রাত্রিটাও করি তাহলে কি করে বললে দেখতে খুব ভালো লাগলো দাড়িটা লম্বা মাসাল্লাহ আর এখানে দাগ হয়ে আছে আর টুপি ছাড়ে না লোক খুব ভালো যথেষ্ট কখনো না কখনো না সফর করলে মানুষকে চেনা যায় আমি সফরে এমনও ভাইদের দেখেছি যে বাসের সিটে বসে আছে সাথী সঙ্গীরা এনে দেলে খাবে জুস এনে দিচ্ছে ব্রেড এনে দিচ্ছে এটা দিচ্ছে সেটা দিচ্ছে সেভেন আপ দিচ্ছে আসেন চলেন যায় হোটেলে যায় তারপরে যাচ্ছে সবগুলিতে ও পিছনে পিছনে আছে ও বসে আছে বাবু এনে দেন খাবে আমার এমন লোক ও পেয়েছি ভালো মানুষ যে আপনাকে যেতে দেবেন না বসেন আমি নিয়ে আসছি বসেন আমি নিয়ে আসছি আমি যাব বা একবার আপনি গেলেন আমি আরেকবার যাব কম পক্ষে এতটা যে আপনি একবার গেলেন আবার এবার আমি যাব সিটে দুটো সিট আছে বাসে একটা উদাহরণ দিই কারণ এগুলো বাস্তব দুটো সিট আছে সবাই জানলার পাশে একটু বসতে চায় দুনিয়া দেখতে চায় আল্লাহ পাকে সৃষ্টি দেখতে চায় তাই না দৃশ্য দেখতে চায় তো যেই ব্যক্তি পাশে সিট পেয়ে জানলার পাশে আছে তো আছে চব্বিশ ঘন্টার রাস্তা হয়তো হজ যেত তিরিশ ঘন্টাও লেগে যায় মাঝে মাঝে এখান থেকে দামাম থেকে যেত চব্বিশ ঘন্টার রাস্তাও জানলার পাশে নিয়েছ তো নিয়েছ মিশকিনের জন্য আর তাও মোটা মানুষ হলে তারও কষ্ট দেবো এই বসে আছে আরামসে যে আগে বসে এসে স্যার তারপরে বাকি জায়গাতে আপনি বসেন যেমন ভাবে বসবেন তেমন ভাবে বসেন আমি বসে গেছি না এইরকম না ওই দেখেন যে না ওর জায়গায় এখানে আমি অর্ধেকের বেশি নিয়ে নিচ্ছি এটা আমার জন্য যাইজ নয় এটা খেয়াল করবেন তারপরে গোটা রাস্তা আমি জানার পাশে আল্লাহর এই সৃষ্টি দেখলাম আমার এই কিছু দেখতে পেল না বাসের মধ্যে লোকজনই দেখছি শুধু না 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 একটু সে যদি একবার নামলাম এক পেট্রোল পাম্পে আমি এইদিকে বসলাম আর একবার এইদিকে বসলাম ভাই আপনি এইদিকে বসেন আপনাকে জানবেন মার্শা আল্লাহ কত ভালো মানুষ গো এটা তো আমার সিটি না ও তো সিট ওর তারপর আমাকে বলছেন না এখানে বসেন আপনি এখানে বসেন একটু এদিকে বসেন আপনি চেনা গেল আপনাকে যে আপনি কি চরিত্রের মানুষ তো হজে এই আদব কায়দাগুলি যেন থাকে ওই রকমে ধরেন মেনা থেকে মক্কা আসবেন যাবেন বাসে একজন সিট পেয়েছেন একজন দাঁড়িয়ে আছেন সিট পেয়ে গেছেন আর পাঁচ পাঁচ ঘন্টা হলে গেছে আমি এমন হজ হয়েছে যে এই পাঁচ কিলোমিটারে পা চলছে না যে হাঁটব বিসমিল্লা বলে বাসে চাপলাম পাঁচ ঘন্টা পরে মেনা আরও দু কিলোমিটার ওই দিকে নামিয়েছে আবার হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে হয়েছে এরকম তাহলে একটা লোক সিট পেয়েছে পাঁচ ঘন্টা ধরে আরামসে বসে আছে তো তাকেও আরাম লাগে না পাঁচ ঘন্টা কিন্তু তারপরও তুলনামূলক আর একজন দাঁড়িয়ে আছে তো আছে না আপনি একটু খেয়াল করেন ভাই আমি অনেকক্ষণ বসে থাকলাম চলেন আপনি একটু বসে যান আমি একটু দাঁড়ায় কত খুশি হয়ে যায় বলেন না এটা আমার দিনী ভাই মমিন ভাই এ মানুষের কষ্ট বুঝি এ হচ্ছে আসলে চরিত্রবান মানুষ তো এই রকম যেন আখলাক চরিত্র আপনার হজে হয় এই ট্রেনিংগুলি যদি আপনার না থাকে ইসলামিক তরবিয়ত না থাকে তাহলে শুধু হজ করে লাভ নাই আপনার কোনো রকম হয়তো ফরজটাই আদায় হবে কিন্তু হজের সেই সব আপনার হবে না এই রকমই হজের আর এক দুটি আদব বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন হজের জন্য বিদায় হবেন তো আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নেবেন তাদেরকে দোয়া দেবেন তাদের জন্য আপনি দোয়া করবেন আর তারা আপনার জন্য দোয়া করবে তাদের কাছে দোয়া চাইবেন এই রকমই আপনার পরিবার ছাড়া বন্ধু বান্ধব আছে আত্মীয় স্বজন আছে যারা সামনে আসলো আসলে দেখা সাক্ষাৎ হলো গ্রামের লোক ওদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে গেলেন যেখানে আছে এখানে যেমন দোয়া নিয়ে গেলেন আপনি দোয়া দিয়ে গেলেন আস্তা দেও কুমুল্লাহ যেমন দোয়া নেবি কারি সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে রয়েছে দিন আকু আমানা তো খোয়াতি মা আমা আলিকুম হ্যাঁ আরেকজন বলে আস্তাও দেও আল্লাহ আলি আতা জি ওদা ইউ হোক এইসব পড়বেন যদি আরবিতে না জানা থাকে আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন ফেহজিল্লাহ আল্লাফি আমানিল্লাহ আপনারা আল্লাহ ভালো রাখো আল্লাহ আপনাদেরকে আপনি মুসাফির আপনার দোয়া কবুল হবে আর আপনি ওদের কাছ থেকে দোয়া ফেলেন দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজতে সহি সালামতে নিয়ে যায় সহি সালামতে ফিরে আসে কত সুন্দর হইল তো এই রকম করবেন দোয়া নেবেন আপনজনদের কাছ থেকে ভাইদের কাছ থেকে যারা আশেপাশে আপনার আছে আশেপাশে নেই কিন্তু নেক লোক ভালো মানুষ তাহলে টেলিফোন করলেন যে আমি হজে যাচ্ছি একটু দোয়া করবো আমার জন্য হ্যাঁ সে দোয়া দিল আপনার কাছ থেকে দোয়া চাইল শেষখানে বলবো যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফিরা পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাম থেকে যেখানে যেখানে যেই সন্নতি দোয়াগুলি রয়েছে সেই দোয়াগুলি ভুলবেন না বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া গাড়িতে চাপার দোয়া কোনো নতুন জায়গায় নামার দোয়া হ্যাঁ এছাড়া যেসব বাথরুমে যাওয়ার বাথরুম থেকে বের হওয়ার এইভাবে অনেক দোয়াই রয়েছে অনেক জায়গায় রয়েছে এই দোয়াগুলি পড়বেন যাতে করে আপনার সফর 
আল্লাহ পাকের হেফাজত হয় আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আপনার হেফাজত করেন আল্লাহ পাক যেন আপনার সফরে বরকত দান করেন এই আশা নিয়ে আপনি আপনার সফর করবেন দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বেরোলে যে মানুষ নিরাপদ থাকে দোয়া পড়ে বিসমিল্লাহ তাবাক্কাল তো আল্লাহ ওয়ালা হাওয়া ওয়ালা আকুয়া তাইল্লা বিল্লাহ দোয়া গাড়িতে চড়লে আল্লাহ পাক হেফাজত করবে আল্লাহ মুসিবত থেকে তারপরে সফরের আলাদা দোয়া রয়েছে গাড়িতে চড়া ছাড়া ওই দোয়াগুলি এগুলো আরবিতে পড়তে হবে এগুলোতে আপনি না এই নয় যে বাংলাতে যা ইচ্ছা বই নিলেন না নবী সাল্লাম থেকে মাসুর যেহেতু হাদিসের দোয়া রয়েছে সুতরাং এই দোয়াগুলি নবী করিম সাল্লাম যেভাবে পড়েছেন ওইভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন নতুন জায়গায় নামলেন কি পড়বেন দেখি আপনাদের কতটা জানা আছে প্রথম গিয়ে মেনায় নামলেন ধরেন আপনার তাবুতে নামাইলো এখানকার লোকে ওখানে গিয়ে পড়া আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতিন শারিমা খালে কোনো কিছু ক্ষতি করবে না আর হয়ে নামলেন এক জায়গায় ওইটা পড়ে আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতিম শারিমা খালাক মুসদালি ফাই রাতে নামলে আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতিম শারিমা খালাক মক্কায় গিয়ে হোটেলে নামলেন আউজবে কালিমাতিল্লাহ তামাতিম শারিমা যে কোনো সফরে শুধু হজের সফরে নয় হজের সফরে নয় দেশে যাচ্ছেন এয়ারপোর্টে নামলেন এয়ারপোর্টে নামতে কত রকমের অনিষ্ট সামনে থাকতে পারে তার সম্মুখীন হতে পারেন কত রকমের কষ্টদায়ক কিছু হইতে পারে আউজ বেকালি মাতিল্লাহ তাম্মাতিম সারে মাখালা আমাকে আজকে এক মদিনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ভাই বলছেন যে বাংলাদেশ গেলাম সফরে আর তিন মাস থাকলাম আলহামদুলিল্লাহ আর কত জায়গায় যে কত ফেতনা ফাঁসাদ আর মিছিল আর মারপিট আর ভাঙচুর দেখলাম কিন্তু যেখানে নামি বলছে আপনার বক্তব্য ছিল সফরের আদম আমার আরেকের বক্তব্য আছে ওই বক্তব্যটা শুনে গেছিলাম আর শোনার পরে যেখানে নামি পড়ি আউজ বেকালি মাতিল্লাহ তামাতিম সারে বলছে রাজশাহী নামলাম আউজ বেকালি মাতিল্লাহ তামাতিম সারে ঢাকায় গিয়ে নামলাম আউজ বেকালি মাতিল্লাহ তামাতিম সারে মাখালাম ও ফ্যামিলি নিয়ে আসবে ফ্যামিলি ভিসা নিয়ে গেছে তো বলছে যে গেলাম এজেন্টের কাছে বলে আউজবে কালি মাতিল্লাহ তামাতিম সারে মাখালাম তাহলে এজেন্ট ধোকাবাজি করবে না এইভাবে সুভান আল্লাহ আজকের কথা এটা আজকে ও টেলিফোন করেছে বলছে সহি সালামতে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হয়নি এটা হচ্ছে ইমান এটা হচ্ছে আপনার ইয়াকিন এটা হচ্ছে আপনার সতামুল তো এইভাবে জীবন গড়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আমাদের সকলে যেন হেফাজত করেন যেসব ভাই বোনেরা হজের জন্য ইচ্ছা করেছেন হজ ফরজ হয়ে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের যেন মনের আশা পূরণ করেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য যেন সফর সহজ করে দেন আর যেসব ভাইরা হজ করে নিয়েছেন ফরজ বা আরও বেশি করেছেন আল্লাহ পাক তাদের হজ যেন কবুল করেন আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন জান্নাত ফির দস দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের দিন দুনিয়ায় যেন আমাদের সুখী করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ আমাদের আদায় করা তৌফিক দান করেন ফজরের সলাদ জামাত সহকারে পড়ার জন্য তৌফিক দান করেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জত আম্মা ইয়াসিফু ওয়া সালামু আলাইল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন সে ফজরে আসার সময় যে দেশ একটা খানা করে হজে আসার সময় আমাদের ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন যে দেশে খানা করে যাই যাচ্ছে এই রকম খাবার কথা ইউনা আবি রাহমাতুল্লাহ আলাই সহিহ মুসলিম ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন আর এই রকমের খাবার হজ থেকে ফিরে গিয়েও করতে পারে হজে আসবে তারাই করতে পারে কিন্তু হজে আসার আগে অনেকে এই রকম দাওয়াতে এই জন্য করে যে যাতে করে লোকেরা টাকা পয়সা দেয় তো এই রকম যারা অসৎ নিয়ত না থাকে যে অপর কাছ থেকে টাকা নেবো কিছু সাহায্য পাবো সেই জন্য খাওয়াচ্ছি এইরকম খাওয়া যেন নিয়ত না থাকে যদি খাওয়াবেন নিল্লা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য খান আর না হলে হজ থেকে ফিরে যায় খান খাওয়ান হজ থেকে ফিরে যেয়ে দাওয়াত করেন কোনো অসুবিধা নেই তবে এই রকম দাওয়াত নবী করিম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে এই হজ থেকে ফিরে এসে নবী সাল্লাম খাওয়িয়েছেন এই রকম ধরনের সুন্নত নয় যা এই যাচ্ছে আমাদের ভাই বলছেন যে কোরবানি করতে কোনো ব্যক্তিকে কোরবানির জন্য পয়সা দিয়ে দেওয়া অনেকে দেয় হয়তো দিলেন আপনি চারশো রিয়াল আর সে দুশো রিয়ালের একটা কিনে কোনো রকম গড়া সড়া দিয়ে চালিয়ে দিল না এই জন্যই দেবেন না কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এই রকম কোরবানি করবেন না করাবেন না নিজে গিয়ে পয়সা জমা দেবেন আর না হয় নিজে গিয়ে জবাই করবেন নিজে গিয়ে জবাই করবেন অথবা নিজে গিয়ে ব্যাংকে পয়সা জমা করে দেবেন এই সরকারে যেটা কোরবানি হচ্ছে সেটা সবচেয়ে ভালো কোরবানি আর ওর চাইতে ভালো নিজের হাতে জবাই করে নিজের হাতে কেনেন দেখে নেন খাসি কত দাম আর তারপরে যেটা জবাই করতে বলবেন যেটার দাম দিলেন সেটা জবাই আপনার চোখের সামনে সবচেয়ে ভালো এটা